ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் சேலம் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாம வந்துட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெட் எக்ஸாம்ல இதுக்கு முன்னாடி இந்த டாபிக்ல கேட்ட கொஷின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ண போறோம் சரிங்களா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மடக்கை லாகரிதம் சோ லாகரிதம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டெட் எக்ஸாம்ல இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சோ இந்த மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் ஆல்ரெடி எடுத்திருப்போம் சோ அதே மாடல் தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சோ இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்க லாக் டூ எக்ஸ் பிளஸ் லாக் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் லாக் பேஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ அப்படின்னு இருக்கு ஏனில் எக்ஸின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே கொஸ்டினை பார்ப்போமா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அந்த லாகோட பேஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணுவோம் அதாவது அடிமான விதியை வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் அடிமான விதி அப்படின்னு என்ன படிச்சிருப்பீங்க லாக் ஏ பி அதை நம்ம எப்படி எழுத முடியும் ஒன் டிவைடட் பை லாக் பி ஏ ஏ பி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பிளேஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன் அது பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணலாமா இங்கே பாருங்கள் லாக் ஏ பி இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்படி இருந்தால் எப்படி எழுதலாம் இந்த மாதிரி எழுதலாமா ஒன் டிவைடட் பை லாக் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை லாக் எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை லாக் எக்ஸ் 16 equal to 7 by 2. So, இந்த மாதிரி எழுத முடியும் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு பாருங்க இந்த வேலையை நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து நமக்கு அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை லா எக்ஸ் இந்த டூவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடுவேன் சரியா ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை லா எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுவேன் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ கிளியருங்களா ஸோ ஃபோர் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதியிருப்பா சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுவேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும் இந்த வேலையை நமக்கு அப்படியே கிடைச்சிடும் ஒன் டிவைடட் பை லாக் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை இங்கே கவனிங்க இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு லாக் ஏ பி பவர் சி இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்து என்ன பண்ணலாம் ஸோ சி வந்து நான் முன்னாடி கொண்டு வந்துடுவேன் கிரீங்களா அதாவது எம் என் அப்படின்னு படிச்சிருப்ப இதே ஃபார்முலாவ ஸோ இங்கே டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலான்னா டூவை முன்னாடி நான் கொண்டு வந்துடுவேன் ஸோ டூ இன் டூ லாக் எக்ஸ் பவர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை இங்கே அதே மாதிரி கொண்டு வந்துடலாமா ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ டூவை நான் முன்னாடி கொண்டு வந்துடுவேன் டூ லாக் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ அப்படின்னு இருக்கு சரிங்களா ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர் ஆக்சுவலாக இருக்குது அப்போ அதை என்ன பண்ண முடியும் ஃபோரை நம்ம மறுபடியும் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுத முடியும் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ லாக் எக்ஸ் பவர் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஸோ இந்த டூ ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் இந்த மாதிரி எழுத முடியுமா டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ அப்போ டூ நம்ம முன்னாடி கொண்டு வரும்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் ஃபோர் லாக் எக்ஸ் பவர் டூ ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ ஸோ இப்போ எல்லாத்துலேயும் பாருங்க நமக்கு எந்த வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்குது ஒன் டிவைடட் பை லாக் எக்ஸ் பவர் டூ ஒன் டிவைடட் பை லாக் எக்ஸ் பவர் டூ ஒன் டிவைடட் பை லாக் எக்ஸ் பவர் டூ இது காமனாக இருக்குது ஸோ அதை காமனாக நான் வெளியே எடுத்துடுறேன் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன வேலை எழுத முடியும் ஒன் பை ஒன் அப்படின்னு இங்கே இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ அப்படின்னு ஸோ இந்த ஒன் டிவைட் பை லாக் எக்ஸ் பவர் டூ வெளியே எடுத்துட்டுனா இங்கே ஒன்னு இருக்கும் இங்கே ஒன் பை டூன்னு இருக்கும் இங்கே ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த வேலையை நமக்கு அப்படியே கிடச்சிரும் அப்போ இதுக்கு எல்சிம் எடுத்து நம்ம சிம்பிளி பண்ண ஆன்சர் என்னங்க கிடைக்கும் ஒன் டூ ஃபோருக்கு எல்சிம் எடுத்தால் நமக்கு வந்து ஃபோர் வந்து எல்சிமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபோர் ஆளாக மல்டிப்பிள் பண்ணுவேன் இதை டூ ஆளாக மல்டிப்பிள் பண்ணுவேன் இதை ஒன்னாக மல்டிப்பிள் பண்ணுவேன் கிளியரா ஸோ அப்போ இதை வந்து சிம்பிளி பண்ணுறேன் இதை சிம்பிளி பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஒன் டிவைடட் பை லாக் எக்ஸ் பவர் டூ ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ அப்படின்னு இருக்கும் ப்
into 4 by 7 அப்படி கிடைக்குமா 7 by 4 அந்த சைடு போகும்போது நமக்கு தலை கீழே மாறிடும் சோ அப்ப 7 உம் 7 ம் கேன்சல் ஆயிரும் 2 உம் 4 ம் கேன்சல் பண்ணா 2 அப்படி கிடைக்கும் சரிங்களா சோ இந்த சைடு போடலாம் பாருங்க இந்த சைடு நமக்கு வேல்யூ அப்படியே இருக்கா 1 divided by log x power 2 equal to 2 அப்படி இருக்கு சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்படி நான் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் 1 divided by log b power a எப்படி எழுதறானோ log ab அப்படி எழுதலாம் சோ அப்ப இது எழுதிரலாமா log 2 power x equal to 2 அப்படி இருக்கு சோ இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு x ஓட வேல்யூ தான கேட்டிருக்காங்க சோ இத நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லயே பார்த்திருப்போம் இது ரெண்டு நம்ம அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி இப்ப x இந்த சைடு போயிரும் 2 இந்த சைடு வந்துரும் சோ அப்ப 2 square equal to x சோ அப்ப தேர்ஃபோர் x equal to 4 சோ அப்ப x இன் மதிப்பு நம்ம என்ன இருக்கு 4 அப்படினு கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா புரிஞ்சதா சரி வாங்க அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம் சோ லாக் லே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி क्वेश्चंसலாம் நாம வந்து கேட்கலாம் அப்படி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் சரிங்களா ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி மாடल्स வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கிளாஸ்லயே நடத்தி இருப்பேன் சோ அதே மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு சம்ஸ் வந்து நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி क्वेश्चन வந்து கேக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சோ இத எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் एक्चुअली அது என்ன ஃபார்முலால இருக்கு சோ லாஸ்ட் क्वेश्चन தான் பாத்துறோம் சரிங்களா சோ லாக் ab எப்படி எழுதலாம் 1 divided by log b a இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணலாமா கொடுத்திருக்கிறதே அவங்க இந்த ஃபார்மட்ல கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நாம இந்த மாதிரி எழுதிரலாமா log ab அப்படினு அப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ற அவ்வளவுதான் பிளேஸ் வேல்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற அவ்வளவுதான் சரிங்களா இப்படி எழுதுறானா log x y z x y அப்படினு சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன் இது ரெண்டும் மேல இருக்கிறது கீழ வந்துரும் கீழ இருக்கிறது மேல சேஞ்ச் ஆயிரும் அவ்வளவுதான் இது எப்படி எழுதலாம் log x y z y z plus log x y z z x இதெல்லாம் என்ன பண்ணனும் அப்படினு பார்த்தீனா சிம்ப்ளை பண்ண அவ்வளவுதான் சரிங்களா क्वेश्चन வேற ஒண்ணுமே பண்ணத் தேவையில்லை சிம்ப்ளை பண்ணி லாஸ்டா என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை எழுதணும் அவ்வளவுதான் சோ இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா log x y z நமக்கு வந்து காமனா இருக்கா சோ log x y z வந்து நமக்கு காமனா இருக்கு சரிங்களா இது பாத்தீங்கன்னா एक्चुअली என்ன ஃபார்மட்ல இருக்கு நமக்கு log a பவர் m log a பவர் n சோ இந்த மாதிரி இருந்தா நான் எப்படி எழுத முடியும் एक्चुअली log a பவர் m log a பவர் n அப்ப log a பவர் o அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்ட அப்படினா இது எப்படி எழுதலாம் log a பவர் m n அப்படி எழுதலாமா சோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இங்க எழுதுறேன் இதிலிருந்து காமனா என்ன பண்ணனா log-ஐ நான் வெளிய எடுத்துறேன் சரிங்களா சோ log x y z காமனா நான் வெளிய எடுத்துட்டா x y y z z x இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இப்படி எழுதி இருக்கேன் log x y z காமனா நான் வெளிய எடுத்துட்டு x y y z z x அப்படி எழுதி இருக்கேன் சரிங்களா சோ அப்புறம் log x y z சோ இப்போ இதில வந்து பாத்தீங்கன்னா एक्चुअली எப்படி எழுதலாம் x y y z z x இந்த மாதிரி எழுதலாமா x y z ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிரேன் கிளியரா சோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் एक्चुअली ஃபார்முலா ரீப்ளேஸ் பண்ணவே இந்த 2-ஐ நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்தற அவ்வளவுதான் log a b ஹோல் பவர் n இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எழுதுறேன் log a b ஹோல் பவர் n அப்படி இருந்துச்சுனா n ஐ முன்னாடி கொண்டு வந்துறேன் log n log a b இந்த மாதிரி எழுத முடியும் சோ அப்ப 2-ஐ முன்னாடி கொண்டு வந்தறலாமா log x y z x y z so log x y z இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றேன் log a a அப்படி இருந்துச்சா நான் வேல்யூ 1 அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிருப்பேன் இங்கே நமக்கு ஈக்குவல் வேல்யூ இங்கே ஈக்குவல் வேல்யூ இருந்துச்சா நான் 1 அப்படி எழுதலாம் so அப்ப therefore 2 into 1 answer is 2 கிளியர்ங்களா so இது சிம்ப்ளை பண்ணா லாஸ்டா நமக்கு answer 2 அப்படி கிடைக்கும் so இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் இந்த சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே திரும்ப திரும்ப நீங்க வந்து படிச்சு பாத்துறே இருங்க ஏனா வந்து மறந்துரும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் சரிங்களா சோ இப்போ இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நாலு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்ம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ வாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லாக் பேஸ் டென் டு த பவர் த்ரீ ப்ளஸ் லாக் பேஸ் டென் டு த பவர் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு லாக் பேஸ் டென் டு த பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எனில் எக்ஸின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் நான் படிக்கும்போது என்ன ஒரு ஐடென்டிட்டி கிடைச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே காமனா லாக் டென் லாக் டென் லாக் டென் அப்படின்னு இருக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் தான் நமக்கு ஒன் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அப்போ அதை என்ன பண்ணலாம்னா லாக் டென் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்னு பாருங்க லாக் டென் த்ரீ ப்ளஸ் லாக் டென் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் லாக் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா என்ன வேலை ரீப்ளேஸ் பண்
ஸோ அப்போ லாக் என்ன காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா த்ரீ இன்ட்டூ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுத முடியும் கிளியருங்களா எனது லாக் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் லாக் ஏ பவர் என் அப்படி இருந்து அப்படி எழுதுனா லாக் ஏ பவர் எம் இன்டூ என் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அப்படியே எழுதுறேன் சரிங்களா அப்போ இதில் என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் லாக் டென்னை வெளியே எடுத்துட்டுனா டென் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் கிளியரா ஸோ அப்போ ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய இந்த லாக் டென்னை நான் கேன்சல் பண்ணி விட்டுறேன் அப்போ இதை வந்து நான் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணலாமா த்ரீ இன்டு ஃபோர் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு ஒன் த்ரீ ஈக்வல் டு ஸோ அடுத்த டென் இன்டு எக்ஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஸோ இப்போ எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடும் நம்பர் எல்லாம் ஒன் சைடும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் இந்த சைடு கொண்டு வரேன் ஸோ டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் டென் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் த்ரீ அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ டென் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் அந்த சைடு போகும்போது நமக்கு மைனஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஸோ அப்போ டூ எக்ஸ் டென் மைனஸ் த்ரீ செவன் இப்போ எக்ஸோட வேலை தானே கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ டூவை ரைட் ஹேண்ட் சைட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு டிவைடில் மாறும் ஸோ அப்போ செவன் பை டூ இஸ் த ஆன்சர் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்த்த ஃபார்முலே தான் அங்கே வந்து நான் டூ ரெண்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஒரு ஃபார்முலா ஸோ யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ செவன் பை டூ கிளியரா சரி வாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க லாக் இன்டூ ரூட் எயிட் டிவைட் பை லாக் எயிட்டின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு டூ செகண்ட்ஸில் ஆன்சர் போட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக் எயிட் மேலேயும் நமக்கு வந்து லாக் எயிட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ரூட் எயிட் நம்ம எப்படி எழுதலாம் எயிட் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிடுவோம் கிளியரா அவ்வளோதாங்க ஸோ ஆன்சரே சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ லா எயிட் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிடுறேன் ரூட் எயிட்டு டிவைட் பை லாக் எயிட் ஸோ இப்போ இது என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குது லாக் ஏ பவர் பி ஸோ அது எப்படி எழுதலாம் ஆக்சுவலாக முன்னாடி கொண்டு வந்து எழுதிக்கலாமா ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ ஒன் பை டூ லாக் எயிட் டிவைட் பை லாக் எயிட் ஸோ இப்போ இந்த லாக் எயிட்டும் லாக் எயிட்டும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ஆன்சர் இஸ் ஒன் பை டூ கிளியரா ஸோ இப்போ தேர் ஃபார் ஆன்சர் இஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் கவனிங்க லாக் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்து கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது அதுக்கு ஈக்குவலாக வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லாக் த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு நான் எல்சிம் எடுக்கிறேன் ஸோ எல்சிம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவேன் சின்ன நம்பரில் தான் நான் டிவைட் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ டூ ஆல பண்ணால் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி எகைன் டூ ஆல பண்ணனா நைன்ட்டி எகைன் டூ ஆல பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே டூ ஆல பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்த நம்பர் த்ரீ த்ரீயில் பண்ண அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மறுபடியும் த்ரீ ஆல பண்ணால் ஃபைவ் ஸோ அடுத்து த்ரீ ஆல பண்ண முடியாது ஃபோர் ஆலையும் பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்து ஃபைவ் கிளியரா ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டியை டூ க்யூப் த்ரீ ஸ்கொயர் இன்டூ ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் த்ரீ சிக்ஸ்டியை இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் இப்போ இங்கே நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா லாக் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நான் லாக் அப்ளை பண்ணுறேன் லாக் இன்டூ டூ க்யூப் த்ரீ ஸ்கொயர் இன்டூ ஃபைவ் ஸோ இப்போ லாக் இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக உள்ளே அப்ளை பண்ணுறேன் லாக் டூ த்ரீ ப்ளஸ் லாக் த்ரீ ப்ளஸ் லாக் ஃபைவ் அவ்வளோதானே ஸோ இந்த லாக் எடுத்துட்டு உள்ள அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஏன் சார் மல்டிபிள் இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் போட்டிருக்கு அப்படின்னா ஸோ ஆல்ரெடி அந்த ஃபார்முலா சொல்லிட்டேன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ லாக் டூ பவர் த்ரீ ப்ளஸ் லாக் த்ரீ பவர் டூ ப்ளஸ் லாக் ஃபைவ் அவ்வளோதானா ஸோ இதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த த்ரீயை முன்னாடி கொண்டு வந்து எழுதிடுவோம்னா ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில் பார்த்த மாதிரி த்ரீ இன்டூ லாக் டூ ப்ளஸ் டூ இன்டூ லாக் த்ரீ ப்ளஸ் லாக் ஃபைவ் அப்படியே எழுதிக்க வேண்டிதான் ஸோ இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் லாக் த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ டூ லாக் டூ இல்லை த்ரீ லாக் டூ ப்ளஸ் டூ லாக் த்ரீ ப்ளஸ் லாக் ஃபைவ் மிஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் லாக் ஃபைவ் ஸோ அப்போ டி இஸ் த ஆன்சர் சரிங்களா எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடி